Buenos días, muchas gracias por, por atendernos hoy. Bueno, quería empezar preguntándote por el partido de ayer con el estudiante. Es partido duro, aunque lo llevaste bastante controlado a partir del primero del tercer cuarto. ¿Cómo fueron tus sensaciones? Bueno, eh, la sensación que tengo del partido es que fue un partido muy duro, muy duro. Eh, nos lo pusieron muy difícil y, y bueno, es cierto que nos nos íbamos del partido, nos sacábamos bastante ventaja, pero bueno, ellos siempre metían un punto más de dureza y, y volvían al partido. Entonces, bueno, yo creo que al final eh, nosotros hicimos lo mismo, metimos dureza y, y a base de eso logramos, logramos la victoria. Muy bien. Eh, quería preguntarte por esta temporada. Eh, vais octavos en la liga, cuatro victorias, cuatro derrotas. Vais bien situados, aunque aún queda mucho para jugar la Copa del Rey. También estáis en Europa. ¿Cuáles son tus expectativas personales y, del, y colectivas para este año? Bueno, personalmente... Eh, Ayudar a, lo, bueno, ayudar a lo más posible al, al equipo a, a cumplir sus objetivos y yo creo que es obviamente jugar todo. Yo creo que como cualquier otro equipo lo que más desea es jugar todo lo posible, así que bueno, yo creo que mi objetivo principal es hacerlo lo, lo mejor posible e intentar ayudar a mi equipo en, en todo lo que pueda. Vale. Eh, Tyson Pérez, José Miguel Pérez, ¿de dónde viene el, el apodo? Pues el apodo viene de mi padre. Eh, desde muy pequeño me empezó a llamar Tyson y al final bueno, me, me ha quedado así. Pero, ¿Por algo especial lo de Tyson? Entiendo que el boxeo, pero... Sí, exactamente por eso, porque a mi padre le gustaba mucho el boxeo y de pequeño fui, fui bueno, hice boxeo una temporada y bueno, le, no sé por dónde le, le vino y, y me puso el apodo y como ya te digo, me quedó así a día de hoy me siguen llamando así. Muy bien. Eh... Bueno, el, eh, tu ascenso ha sido meteórico. Has estado en la 2015, estuviste en Liga EVA, en, en el Betanzos. Luego viniste a Madrid al, al Eurocasby en 2016. ¿Cómo fue ese cambio de, de venirte para Madrid? ¿Cómo lo decidiste? Bueno, al final fue un cambio bueno, a nivel personal bastante duro porque pasé de vivir con mi familia, de estar siempre con ellos, que me ayudasen en todo. A, a estar en una ciudad muy grande como es Madrid y, y tener todo nuevo. Entonces, bueno, yo creo que fue, fue una decisión difícil, pero acertada a la vez. Eh, me vino muy bien porque crecí mucho como jugador, eh, conocí a mucha gente que me, que me aportó mucho ese año y, y creo que hice bien en venirme. Prácticamente en tres años subes tres categorías y ahora mismo estás en ACB. Eh, ¿No te da vértigo ese ascenso tan rápido que has tenido de ir quemando etapas de lo que le cuesta a otros jugadores dos, tres, cuatro años? ¡Bum! Lo has hecho de una, de una tacada. No, porque al final he, he ido a categoría por año, he pasado por todas las categorías, entonces creo que he ido poco a poco realmente. No, no me he saltado categorías, sino que siempre he, he trabajado y he, y he ido paso a paso y sabiendo muy bien dónde... ¿Qué, qué, ¿Qué equipo elegir? Muy bien. De Madrid a Andorra, ¿qué tal? ¿Qué tal allí en Andorra? ¿Mucho frío? Sí, mucho frío. Pero bueno, lo es que es una ciudad muy... Bueno, una ciudad, un país muy... Muy bonito y en el que la gente es maravillosa y me ayuda un montón. Eh, no tengo queja en ese sentido. Muy bien. ¿Qué tal con Ivón? Es un entrenador exigente. ¿Notas muchas diferencias de las categorías anteriores e inferiores a ahora con Ivón? Sí, un montón, un montón. Sí que es cierto que me pide, me pide cosas y me exige, pero bueno, a la vez lo agradezco porque sé que, que lo hace por mí para que crezca como jugador. Entonces, yo estoy muy contento, no, no tengo ninguna pega. Creo que, que juego lo que me merezco y que... Y creo que me está ayudando un montón como jugador. Yo creo que estos últimos tres meses que llevo con él he evolucionado mucho en todos mis aspectos y, como ya te digo, estoy, estoy bastante contento. Genial. Eh, bueno, acabas de desembarcar en ACB, pero ¿dónde tienes tus miras? ¿Dónde, ¿Dónde te pones el techo? Pues... de momento en ningún sitio. Voy año a año y, y ya iré... Ya iré bueno, ya se irá viendo realmente. No, no me marco metas, simplemente disfruto de cada temporada, intento hacerlo lo mejor que puedo y en verano ya, ya se verá. Muy bien. 
ahora, ahora estás en Andorra, eh, ¿estás solo? ¿Estás con tu familia? Eh... Estoy con mi novia. Muy Estamos bien. los dos los dos allí viviendo y bueno, creo que ha sido un paso muy, muy grande, pero a la vez que, que me está ayudando un montón. O sea, es, hay mucha diferencia de estar solo en un, en un país a, a estar con alguien conocido y que te ayuda y te aporta en tu día a día. Eh, quería preguntarte, pues que eres insultantemente joven, yo soy más mayor, pero si tienes alguna referencia a jugador, algún ídolo, alguien en el que te fijes o vas picoteando un poquito de todos. Eh, no, mmm, me gustan varios jugadores, pero no tengo ninguno que sea muy, que no sea mi ídolo, como dices tú. Sí que es cierto que veo jugadores de mi posición, veo partidos y me gustan jugadores, pero no tengo ningún ídolo focalizado. ¿Y cómo es el Tyson fuera de las pistas? En las pistas que hemos visto, reboteador, duro, luchador, ¿cómo es fuera? Pues, ¿Qué te gusta? pues muy tranquilo, estar en casa, tener una vida tranquila y bueno, no, no armar mucho jaleo. Muy bien. Ah, Tyson, muchísimas gracias por atendernos y muchas gracias para la temporada. Gracias a vosotros.